আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইম ফাতহ মুবিন শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম মার্কিন ভিসা নীতি কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হয় দেখতে চায় আওয়ামী লীগ সরকারের সুবিধা ভোগে অনেকের ভিসা বাতিল হয়েছে দাবি বিএনপি আওয়ামী লীগ সরকার দুর্বল হলে ভারত যুক্তরাষ্ট্র কারো জন্যই সুখকর হবে না বাইডেন প্রশাসনকে নয়া দিল্লির বার্তা আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন বিএনপির সাথে নয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটেই থাকতে চান কাদের সিদ্দিকি পঁচিশ আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি এবং সরকারের সাথে রাজস্ব ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে দুই মাস ধরে বন্ধ জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম ভোগান্তিতে নগরবাসী শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্রের জন্য বিএনপির বিরুদ্ধে মার্কিন ভিসা নীতির প্রয়োগ হয় কিনা তা আওয়ামী লীগ দেখতে চায় বলে জানিয়েছেন দলটি সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিএনপি হল গণতন্ত্রের নামে লেবাসধারী ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে তারাই আন্তর্জাতিক মহলে চিহ্নিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ছাত্রলীগ আয়োজিত শোক দিবসের আলোচনা সভায় ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন পনেরোই আগস্টের নিঃশংস হত্যাকাণ্ডে নিহতদের স্মরণে টিএসিতে ছাত্রলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিদেশিদের হুমকি ধামকিতে ভয় পায় না শেখ হাসিনা ভারত মহাসাগরকে ঘিরে যে ষড়যন্ত্র বড় বড় শক্তি সেটা তিনি ফাঁস করে তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না তিনি কোন বৃহৎ শক্তি হুমকি ধামকিকে পরোয়া করেন না তিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরো বলেন ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে বিএনপি শেখ হাসিনা সেই শৃঙ্খল ভেঙে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে ইউরোপ আমেরিকার যে নেতারা বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে উদ্বিগ্ন তারা বিএনপি সন্ত্রাসী কার্যক্রম দেখে কিনা সেই প্রশ্ন রাখেন ওবায়দুল কাদের কথা বলেন নিষেধাজ্ঞা দিবেন ধমক মারেন হুমকি দেন এখন আবার ভিসা নীতি প্রয়োগ করবে একবার এক এক হুমকি কিন্তু এই হুমকিটা বিএনপির বেলা কেন বলেন ওখানে কি নিষেধাজ্ঞা নেই বিচার নীতি নেই আপনাদের তো মূল কথাই হচ্ছে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ যেই বাধা দেবে তার বিরুদ্ধে বিচার নীতি তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এই কাজ তো বিএনপি করছে ছাত্রলীগের আলোচনা সভায় ওবায়দুল কাদের আরও বলেন লন্ডন থেকে টাকা দিয়ে বিএনপি কর্মীদের আন্দোলনে নামাচ্ছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তার বাবাও বলেছিল সরকারের সুবিধা ভোগে অনেকের মার্কিন ভিসা বাতিল হয়ে গেছে দাবি করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন তারা এখন বিদেশে থাকা সম্পদ রক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজধানীতে দলের গণমিছিলে তিনি বলেন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকার প্রধান দেশবাসীকে পারো শক্তির বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর দখলের ভয় দেখাচ্ছেন বিএনপি মহাসচিব সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনগণের অর্থ লুটপাটে সরকারের নতুন ফন্দি বলেও দাবি করেন মইনুল হাসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি আদায়ে রাজপথ দখলে নিতে নানা পরিকল্পনা করছে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংগঠিত করার পাশাপাশি জনগণকে সম্পৃক্ত করতে শুক্রবার রাজধানীর দুই অংশে গণমিছিল করে দলটি বাদ জুম্মা দয়াগঞ্জ মোড় থেকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি এবং গুলশান এক নম্বর চত্বর থেকে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি গণমিছিল বের করে দয়াগঞ্জের মিছিলপূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি নেতারা বলেন দেশের মানুষের মতো গণতন্ত্রকামী দেশগুলো বাংলাদেশে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ আর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার বিদেশিদের গালিগালাজ করা হচ্ছে তারা নাকি এই অঞ্চলে যুদ্ধ বাঁধাতে চায় এই দুই দিন আগে বলেছে বিএনপির সাথে বিদেশের কেউ নাই আবার উনি গতকাল বলেছেন 
বিএনপি ডাকি বিদেশিদের নয়ন মনি তাইলে কোনটা সত্য ভয়ে এখন মুখ শুকায় গেছে টেলিফোনে দেখবেন আর আগের মতো হাসি না আর এই চকচকা কাপড় এখন কম পরে এখন অনেক উল্টা পাল্টা বকতে শুরু করেছেন এখন নিয়ে এসেছেন কি ভারত মহাসাগর বঙ্গোপসাগর কোন দিকে যাবে তুমি কোন দিকে পালাবার পর মির্জা ফখরুল বলেন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আর ভিসা নীতির কারণে সরকারের সুবিধাভোগীরা এখন আতঙ্কিত এই যে আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা কোথায় কোথায় রাত্রের অন্ধকারে গিয়ে আমাদের ছেলেদেরকে গ্রেফতার করেন আপনাদের নয়জন বড় বড় অফিসার তারা এখন আর আমেরিকা যেতে পারে না তারা যে সহায় সম্পদ তৈরি করেছিল সেই সব দেশে সেগুলো কি হবে সেই চিন্তায় তাদের রাতে ঘুম হয় না বলবো পেনশন স্কিম ওই মানুষের টাকা চুরি করা আর একটা ফোন নিবেন করছে ওই টাকা চুরি করে ওরা নির্বাচন করতে চায় বন্ধু মানুষ এবার তা হতে দেবে অন্যদিকে গুলশানের গণমিছিলের সূচনা করতে গিয়ে বিএনপি নীতি নির্ধারকরা বলেন ক্ষমতাসীনদের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে সাধারণ মানুষ সরকার পতন আন্দোলনে রাজপথে নেমে এসেছে পরে প্রায় একই সময়ে ঢাকার দুই প্রান্ত থেকে শুরু হয় বিএনপির গণমিছিল দয়াগঞ্জ তিন রাস্তার মোড় থেকে মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিএনপি মহাসচিব সহ সিনিয়র নেতারা কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ মিছিল সায়দাবাদ কমলাপুর হয়ে খিলগাঁও চৌরাস্তায় শেষ হয় আর মহানগর উত্তরের মিছিল গুলশান এক নম্বর ডিসিসি মার্কেটের সামনে থেকে শুরু হয়ে ওয়ারলেস গেট মহাখালী মোড় হয়ে মহাখালী বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয় মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিলেও বিএনপি ও তাদের সমমনারা একে অভিনন্দন জানাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন রেড ক্রিসেন্ট ফিজি অর্থোপেডিক পুনর্বাসন সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন সবকিছুতে না বলার সংস্কৃতি বা রাজনীতি সেটি রাষ্ট্রের জন্য দেশের জন্য ভালো নয় তারপরে সমালোচনা হোক আমরা রাষ্ট্রকে একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠন করার পাশাপাশি একটি মানবিক রাষ্ট্র গঠন করার লক্ষ্যে একটি সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করার লক্ষ্যে যারা একটি শেখ আছে না তার কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার দুর্বল হলে তা ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র কারো জন্যই সুখকর হবে না বলে মনে করে নয়া দিল্লি বিভিন্ন বৈঠকে বাইডেন প্রশাসনকে এ কথা জানিয়েছে ভারত সরকার সে দেশের গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকায় অগ্নি রায়ের লেখা বিশেষ প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে এতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভূমিকায় ভারত যে খুশি নয় ওয়াশিংটনকে সেই বার্তা দেয়া হয়েছে তিন সপ্তাহ পর নয়া দিল্লিতে এক মঞ্চে বসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত মনে করে জামায়াতকে রাজনৈতিক ছাড় দেয়া হলে অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা মৌলবাদীদের দখলে চলে যাবে প্রতিবেদনে আরও বলা হয় সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাথে একটি বৈঠকে ভারত সরকারের এমন ইতিবাচক মনোভাব জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জনসমর্থন থাকলে নির্বাচনে এসে তা প্রমাণ করার জন্য বিএনপিকে আহ্বান জানিয়েছেন চোদ্দ দলের নেতারা রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় তারা বলেন নির্বাচন বাঞ্চাল করতে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করে কাউকে ঘোলা পানিতে মাছ স্বীকার করতে দেয়া হবে না সংবিধানের আলোকে যথাসময় নির্বাচন হবে জানিয়ে সব দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানান নেতারা হুমায়ুন চুষ্টি রিপোর্ট জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় চোদ্দ দলের নেতারা বলেন পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ড ছিল পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বিএনপির সমালোচনা করে তারা বলেন জিয়াউর রহমানের মতো বেগম খালেদা জিয়াও রাজাকারদের পুনর্বাসিত করেছিলেন জামায়াত নেতা সাইদের মৃত্যুর পর প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে বিএনপি এই সংকেত দিল তাদের সাথে জামায়াতের কোনো পার্থক্য নেই নেতারা বলেন বিদেশি অপশক্তির সাহায্য নিয়ে নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি তারা যুদ্ধ অপরাধ বোঝে না অস্বীকার করে এবং যুদ্ধ অপরাধীদের পক্ষ নিয়ে বিএনপি আবার প্রমাণ করল তারা আসলেই একাত্তরের খুনির সঙ্গী 
বাংলাদেশে কিছু রাজনৈতিক দেউলিয়া রাজনীতি শক্তি আছে অপশক্তি আছে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে না যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ধারণ করে না যারা বিদেশের পক্ষপাত বিদেশিদের পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে ষড়যন্ত্র চক্রের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দেওয়ার খোয়াব দিচ্ছে বাংলাদেশ তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বাংলাদেশ কোন বিদেশি শক্তি আমাদের যে প্রেসক্রিপশন দেবে সেই প্রেসক্রিপশন যে আমাদের চলতে হবে তাদের প্রেসক্রিপশন যে আমাদের নির্বাচন করতে হবে আমাদের দেশকে সকল কথা আমাদের ঠিক করতে হবে এইভাবে বাংলাদেশ কোনো অবস্থাতেই চলবে না চোদ্দ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু জানান এরই মধ্যে শেখ হাসিনার সাথে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বেশ কয়েকটি জোট তারাও সংবিধানের আলোকে নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী সাহেব আপনারা যদি এবার নির্বাচনে না আসেন আপনারা পঞ্চাশ বছর দেশ থেকে পিছিয়ে যাবেন আপনারা মুসলিম লীগ হবেন श्रृंखला सृष्टि देश के एक नैराज्यकर परिस्थिति मध्य नहीं गए घोला पानी मार शिकार कर देश संविधान के छिन्न विचिन्न कर अपचेषा कर देश स्वाधीनता सार्वभौत नहीं খেলা করা এটা চলতে দেওয়া যায় না স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিকে রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে দেশে স্বস্তি ফিরবে না বলেও মন্তব্য করেন চোদ্দ দলীয় জোট নেতারা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির সাথে নয় এবার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটেই থাকবেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি এটিএন বাংলাকে তিনি জানান রাজনীতি ছেড়ে দিতে হলেও বিএনপির জোটে তিনি যাবেন না কাদের সিদ্দিকি বলেন সংসদ নির্বাচনে অন্তত পঁচিশটি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সক্ষমতা আছে তার দলের আগামী নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করা আওয়ামী লীগেরই বেশি প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়েন একাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ বিরোধী জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে যোগ দেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি বিএনপির সাথে একই ব্যানারে নির্বাচন করে কয়েক মাস পর ছাড়েন ঐক্যফ্রন্ট তবে এবার তার অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও এটিএন বাংলাকে জানান বিএনপি নয় প্রয়োজনে জোট বাঁধবেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে গত নির্বাচনে ঐক্যফ্রন্টে যোগ দেওয়ার বিষয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন তিনি বিএনপির কোনো জোটেই যায়নি জোটে গেছি ডক্টর কামাল হোসেনের জোটে কিন্তু মূলত সেটা হয় নাই ভবিষ্যতে বিএনপি নেতৃত্বে জোটে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কোনো সম্ভাবনাই নেই কিন্তু আমি যদি রাজনীতি ছেড়ে আমাকে দিতে হয় তাহলেও যাব না কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের জোটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলো থাকতে পারে হ্যাঁ এটা বলা যায় বাংলাদেশকে যারা অস্বীকার করে বাংলাদেশকে যারা মানে না তাদের সাথে আমি রাজনীতি করতে পারি না করবও না আমি বিএনপির নেতৃত্বে কোনো জোটে যাইনি বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত একজন নেতা কর্মী ডক্টর কামাল হোসেনকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে তার নেতৃত্বে এই ফ্রন্ট চলবে কিন্তু আমার সেই ইলেকশনে এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে যে কামাল ভাই নেতা নন তবে গত দুই সংসদ নির্বাচনকে ত্রুটিপূর্ণ বলেই মনে করেন কাদের সিদ্দিকি তিনি জানান আগামী নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করার বিকল্প নেই ক্ষমতাসীন দলের কাছে গত নির্বাচন নির্বাচন হয়নি আমি মোটামুটি কিন্তু সরকারের প্রধান তার সঙ্গে আমার কথা হয়ে যেটা আমার মনে হয়েছে তিনি এরকম ডাকাতিকে কখনো সমর্থন করেননি বিরোধী দলের চাইতে সরকারেরই বেশি প্রয়োজন তাদের সম্মান বাঁচানোর জন্য ভালো নির্বাচন আগামী সংসদ নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রস্তুতির কথাও তুলে ধরেন দলের সভাপতি পঁচিশ ত্রিশ জন মানুষকে দাঁড় করাবার ক্ষমতা আমাদের আছে জি সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমালোচনা করে উনিশশো নিরানব্বই সালে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার হয়েছিলেন কাদের সিদ্দিকি এরপর গঠন করেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ সংগঠিত হওয়ার পর ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের সাথে রাজস্ব ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে প্রায় দুই মাস ধরে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে বন্ধ রয়েছে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম কবে নাগাদ চালু হতে পারে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই জরুরি প্রয়োজনের এই সনদ নিয়ে এখন চরম বিপাকে নগরীর বাসিন্দারা যদিও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলছেন দ্রুতই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে 
নজিবুর রহমানের আরেকটি রিপোর্ট জরুরি বিদেশ যাত্রা চিকিৎসা বা স্কুলে ভর্তির মতো আঠারোটি রাষ্ট্রীয় সুবিধা পেতে জন্ম নিবন্ধন প্রয়োজন প্রত্যেক নাগরিকের এমন গুরুত্বপূর্ণ সনদটি গত দুই মাস ধরে পাচ্ছে না দক্ষিণ ঢাকার বাসিন্দারা প্রতিদিনই সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক অফিসগুলোতে এসে ফেরত যাচ্ছেন সেবা প্রত্যাশীরা বন্ধুর কারণে আমাদের মানে অনেক কাজ করবে মানে অসুবিধা হইতেছে কষ্টকর কারণ এটা তো জাতীয় ইস্যু आपत्ति दक्षिण सिटी करपोरेशन एक हाथ व्यय आयर भाग ना पावे सामयिक भाव बंध कर জনবল না হয় তারপরে আমাদের যে জন্ম নিবন্ধন যে সনদপত্র দেয়া হয় সেই সনদপত্রের মূল্য কাগজ কলম কালি ইত্যাদি আইনটা যেভাবে আছে বিদ্যমান আইন এবং বিধিমালাতে যেভাবে উল্ল গেছে এবং কর তফসিল অনুযায়ী কিংবা যেভাবে কর নির্ধারণ করার কথা বলা আছে সেই পরিমাণ সে ইয়েটা আমরা ফিটা আমরা আদায় করার জন্য আমরা তুলে ধরেছি শুধুমাত্র পুরো ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত বলছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় মন্ত্রী বলছেন ব্যয় নির্ধারণ করে তা সিটি কর্পোরেশনকে বাজেট আকারে বুঝিয়ে দেয়া হবে কিন্তু নিবন্ধন ফি সরাসরি সরকারি কোষাগারেই যাবে তাদের আইন অনুযায়ী তারা খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ পাওয়া দরকার আর এটা তো সরকারের আয় সরকার তো তাদের এটা ছাড়াও তো জন্ম নিবন্ধন অধিদপ্তর আছে সেই অধিদপ্তর পরিষেবা দিতে হয় তো সেখানে তো অনেক লোক কাজ করে এবং এটা সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সহ এটা সার্ভার সহ অনেক ইয়ে টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান সেখানে পরিচালিত হয় তো সেগুলোর জন্য তো খরচ আছে এটা সমাধান করে দেওয়া হয়েছে সিটি কর্পোরেশনকে তাদের যে সমস্ত এই খাতে অর্থ ব্যয় হবে সেটা আমরা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাদের কাছে অর্থ ওদের কাছে ওদেরকে দিয়ে দেব দুই সংস্থার এমন মতের অমিলে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চান ভুক্তভোগীরা নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারি পদত্যাগের এক দফা দাবিতে রাজশাহীতে গণমিছিল করেছে বিএনপি এর আগে নগরীর ভুবনমোহন পার্কে বিক্ষোভ সমাবেশ করে দলটি এতে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু এবং দলের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরে গণমিছিল বের করেন তারা মিছিলে রাজশাহী মহানগর বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা যোগ দেন ঢাকার হাসপাতালগুলোতে কমতে শুরু করেছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এমন তথ্য দিয়েছেন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডাক্তার মোহাম্মদ নিয়াতুজ্জামান তিনি জানান দিনে এখন আগের চেয়ে প্রায় একশো রোগী কম ভর্তি হচ্ছেন তার হাসপাতালে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম সাড়ে সাত বছরের আদিবা চলতি মাসের পাঁচ তারিখে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৩ দিন ধরে হাসপাতালের বিছানায় সে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে স্কুলের পরীক্ষা দিতে না পারার আক্ষেপ রয়েছে তার গত মাসের মতন জ্বর ছিল একশো চার পাঁচ ছিল আবার পেট ব্যথা তা পাতলা ব্যথানা এরকমই ছিল এখন আস্তে আস্তে একটু ভালোর দিকে ইঞ্জেকশন দিতে আছে তো এই কারণে আর কি আরও কিছু থাকতে হবে আদিবার মতো আরও অসংখ্য ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে আবার কেউ কেউ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার জন্য দিন গুনছে এখন সমস্যা হলো শুধু গলাটা फिर मन ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের খায়রুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে বাংলাদেশ দূতাবাসে ই পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল একত্রিশতম বৈদেশিক মিশন হিসেবে দেশটিতে এই সেবা চালু করা হয় শিগগিরই দেশের আশিটি মিশনে এর কার্যকারিতা শুরু হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন দেশের চৌষট্টিটি জেলার বাহাত্তরটি কার্যালয় থেকে ই পাসপোর্ট দেয়া হচ্ছে রাষ্ট্রদূত মাহবুব হাসান সালে এ সময় উপস্থিত ছিলেন 
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ বিসিসিআই এর নবনির্বাচিত পরিচালনা পরিষদ ফতেহা পাঠের পর বঙ্গবন্ধু সহ পনেরোই আগস্ট শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মোনাজাত করা হয় এফ বিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম সিনিয়র সহ সভাপতি আমিন হেলালি সাবেক সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ এবং শেখ ফজলে ফাহিম সহ পরিচালক ও সাধারণ পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ডিমের দাম কিছুটা কমলেও রাজধানীতে এখনো চড়া সবজির বাজার কাঁচামরিচের কেজি একশো আশি টাকা বেগুন বরবটি করলা সহ প্রায় সব ধরনের সবজি বিক্রি হচ্ছে সত্তর টাকা কেজি দরে সরবরাহ বাড়লেও ইলিশের দাম এখনো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই আরো জানাচ্ছেন আর দিন সজীব বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ উদ্দিন দোকান থেকে মাত্র দুটি ডিম কিনতে কিনতে ক্ষোভ ছাড়লেন এটিএন বাংলার কাছে জানালেন সিন্ডিকেটের কাছেই জিমি বাংলাদেশ নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট হলেও আমরা চোর আর থ্রি পার্সেন্ট হলে ভালো ওই থ্রি পার্সেন্ট জন্য আল্লাহ মাগো এটুকু রাখছে কিন্তু সিন্ডিকেটের জন্য শুধু বাজারটা এই অবস্থা আগের সপ্তাহের চেয়ে দুই টাকা কমে খুচরা বাজারে ছুটির দিনে প্রতিবেশ মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে তেরো টাকায় কোথাও তারও বেশি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের সবচেয়ে বেশি চাহিদা যে পণ্যে সেই ডিম সিন্ডিকেট কেন ভাঙা হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন ক্রেতাদের হয়তো যেটা খাত চারটা সেখানে খাচ্ছে দুইটা এই করে করে মানুষ চলতেছে বেতনের সাথে বর্তমান বাজার সাথে কোন সামঞ্জস্য হয় আমরা দুই হাজার টাকা জমি মনে করেছি তিনটি প্রতিষ্ঠান এটি আসলে এগুলি ছোট ছোট দোকান যা তাদের এই অনুযায়ী করেছি আর মাছের রাজা ইলিশে তো হাতে দেয়া যায় না ভরা মৌসুমে বাজারে বেড়েছে সরবরাহ তবে কমেনি দাম নয়শো গ্রামের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে তেরোশো টাকায় আর মেহমান আছে এই বিজয় কেনা হয়েছে আমরা আদার কেনা কয়েকদিনের বৃষ্টির অজুহাতে দামের আগুন সবজির বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে কাঁচা মরিচের দামের ছাল কিনতে হচ্ছে একশো টাকা কেজি প্রায় সব ধরনের সবজি বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি সত্তর টাকায় বাজারের অবস্থা তো খুব খারাপ মানুষের করার ক্ষমতার বাইরে মনে করেন যত করবে পাঁচশো টাকারটা নোট মেলে কাঁচা বাজারেই শেষ তার কমেনি পেঁয়াজের ঝাঁঝ দেশি পেঁয়াজের কেজি পঁচাশি আর ভারতের টা কিনতে হচ্ছে ষাট টাকা দরে আদিন সচিব এটিএন বাংলা ঢাকা এ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ জোরপূর্বক জাহাজ থামিয়ে তল্লাশি করায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করেছে তুরস্ক রাশিয়াকে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকতে সতর্কতা দিয়েছে দেশটি এ ব্যাপারে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে এসব বিষয়ে কৃষ্ণ সাগরে উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পর এ নিয়ে মুখ খুলেছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট দপ্তর রাশিয়ার সেনাদের এমন কাণ্ডের পরও বিষয়টি নিয়ে কথা না বলায় চাপে ছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রুসেদ তায়াপের দোয়ান গত সপ্তাহে কৃষ্ণ সাগরে তুরস্কের মালিকানাধীন সুক্র ওকান নামের একটি মালবাহী জাহাজ আটক করেছিল রাশিয়ার নৌসেনারা পুরো জাহাজটিতে দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালায় রুশ সেনারা পার্টেক্স খেলার খবর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নিজের সেরা টাইমিং ছাড়িয়ে যেতে চান স্প্রিন্টার ইমরানুর রহমান হাঙ্গরির বুদাপেস্টে শনিবার শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা বৈশ্বিক এই আসরে বাংলাদেশের হয়ে একশো মিটারে একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী এই স্প্রিন্টার সাফল্য পেতে ইমরান ইংল্যান্ডে স্টিভেন হাওয়ার্ডের অধীনে দীর্ঘদিন ধরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বাংলাদেশের দ্রুততম মানব বলেন সম্প্রতি তিনি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দৌড়েছেন এবার তার লক্ষ্য থাকবে সেই টাইমিং ছাড়িয়ে যাওয়া শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো এক নজরে আরেকবার মার্কিন ভিসা নীতি কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হয় দেখতে চায় আওয়ামী লীগ সরকারের সুবিধাভোগী অনেকের ভিসা বাতিল হয়েছে দাবি বিএনপির
আওয়ামী লীগ সরকার দুর্বল হলে ভারত যুক্তরাষ্ট্র কারো জন্যই সুখকর হবে না বাইডেন প্রশাসনকে নয়াদিল্লির বার্তা আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন বিএনপির সাথে নয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটেই থাকতে চান কাদের সিদ্দিকি পঁচিশ আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি এবং সরকারের সাথে রাজস্ব ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে দুই মাস ধরে বন্ধ জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম ভোগান্তিতে নগরবাসী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ